Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio u Osijeku 2012. godine i ne smije biti zaboravljen. Naime, mene ovaj slučaj neverovatno posjeća na film Već viđeno od Gorana Markovića, jer je toliko toga slično u ovom filmu, a i u događaju o kome ćemo večera spričati, da prosto imam utisak kao da sam gledao već spomenuti film. Šta se to desilo u Osijeku, a da je posjećalo na film? Jednog hladnog novembarskog dana, tačnije 7. novembra 2012. godine, ubijena je Ljerka Stanković Mikuš. A ko je zapravo bila Ljerka Stanković Mikuš? Ljerka Stanković je rođena 1976. godine u Osijeku u porodici Stanković. Ona je odrastala zbored oca i majke, završila je osnovnu školu, a kasnije i srednju školu prehrambenog smera. Odmah po završetku srednje škole Ljerka počinje veoma mlada da radi u pekarskoj industriji u Osijeku. Ljerka kada je počela da radi sa svojih 19 godina, ona je ne samo volela taj posao kojim se bavila, ona je volela i svoje kolege, volela je svoje koleginice, Volela je sve ljude i smatrala je da radi jedan humani i lep posao. Proizvodnja hleba, ili kako je ona to govorila, kako zapravo tamo ljudi kažu, proizvodnja kruha je najplemenitiji posao kojim čovek može da se bavi. Tako bar smatraju pekari. 90% žena, kada prvi put uoče muškarca, prvo uoče, Šta zapaze na njemu, to su njegove cipele. Jer cipele uglavnom govore sve o čoveku. Međutim, Ljerka je spadala u onaj manji procenat koje su posmatrale neke druge delove na muškarcu ako im se dopadne na prvi pogled. Zapravo Ljerka je posmatrala ruke i ona je u gomili tih svojih kolega zapazila ruke jednog mladića koji se zvao Petar Mikuš. A ko je zapravo bio Petar Mikuš? Petar Mikuš je bio malo stariji momak od Ljerke, zapravo bio je stariji 12 godina, rođen je 1964. godine u Osijeku i njegova porodica je bila poznata u Osijeku kao jedna časna i stara porodica. Njegov otac je isto zvao Petar, majka Marija i imao je i sestre. Petar je odrastao u ovoj porodici, završio je za pekara, radio je dugo godina u pekarskoj industriji i 1996. godine zapazio je jednu prelepu mladu pekarku, a to je upravo bila Ljerka Stanković. I te 1995. godine Mlada Ljerka ima 19 godina, Petar 31, počinju da se zabavljaju i bili su onako lep i skladan par. Odmah posle venčanja Petar i Ljerka prelaze da žive kod Petrovih roditelja u Vukovarskoj ulici u Osijeku. Odmah ubrzo posle venčanja Ljerka prelaze ostaje u drugom stanju i 96. godine dobijaju Čerkicu. Tri godine posle toga, 1999. dobijaju i sina. Ovo dvoje mladih ljudi su bili presrećni. Radili su, nisu štedili sebe, voleli su se i maštali su o budućnosti. Ljerka je maštala već u tom periodu da jednog dana otvore i svoju pekarsku radnju i da se bave proizvodnjom hleba i peciva i da na taj način dođu do veće količine novca kako bi omogućili sebi, a i svojoj deci veći stambeni prostor. Naravno, Ljerka je ispravno razmišljala. U početku je i Petar pratio nju u toj priči, davao joj je podršku i glumio je kako Želi 
i on da jednog dana zajedno otvore pekaru i da budu sami svoje gazde. Te godine 1999. kada dobijaju sina, svi su ushićeni tim događajem, posebno baka Marija i ded Petar i baš nekako tu sreću prekida jedan nemili događaj Marijinu rođenu sestru Dragicu, zapravo Petrovu tetku, ubija nevenčani suprug ispred kuće. Razlog je ljubomora. Svi su bili potreseni ovim događajem. I Petar je bio jako očajan i patio je zbog ubijene pokojne tetke Dragice. Govorio je, ja prosto ne mogu da verujem da postoje ljudi koji mogu da ubiju jednu ženu. I na poslu je stalno govorio kako bi uveo smrtnu kaznu za ubice nad ženama. Ljudi su ga podržavali u tome, znali su da je obožavao svoju tetku Dragicu, posebno je govorio kako je potresen time što vidi koliko pati njegova majka Marija za izgubljenom sestrom. Cela porodica je bila potresena ovim događajem, stalno su govorili onako besni kako treba da se donese zakon koji bi bio izuzetno strog prema ubicama nad ženama i govorili su kako dragičinog ubicu treba osuditi na najstrožu kaznu. Petar je tešio svoju majku, govorio je kako ima i Boži sud i da će ubici njene sestre suditi na kraju krajeva i sam gospod kada bude došao sudnji dan. Vreme je prolazilo, ova porodica je nekako prebolela gubitak Dragice, počeli su da funkcionišu opet normalno i negde pred kraj 2003. godine njegova tetka Nevenka Maslak raskida dugogodišnju emotivnu vezu sa svojim emotivnim partnerom Dragutinom Hejmanom iz razloga zato što on nije hteo da se razvede. Zapravo on je bio u braku i godinama je Nevenka je u jednom trenutku presekla i rekla je kraj i našla je novog emotivnog partnera sa kojim je stupila u vezu. A radilo se zapravo o Franji Fantonu. Ona i Franjo su počeli novu vezu. On je bio gospodin vremešniji u penzije, imao je 67 godina, ona je imala 53 i Dragutin ovaj raskid je jako teško podneo. I od jednog svog prijatelja je nabavio odmah pištolj i odlučio je da se osveti čitavoj porodici Mikuša, jer je bio ubeđen da je Nevenka raskinula s njim vezu pod uticajem svoje porodice. I u februaru 2004. godine, pošto je duži vremenski period pratio Nevenku, on je odlučio da iskoristi jedan trenutak gostovanja Franje i Nevenke kod svoje porodice. Odlučio je da ih ubije, čitavu porodicu. I ušao je u porodičnu kuću u Vukovarskoj ulici negde oko 20 časova uveče i zazvonio je na ulazna vrata. Vrata mu je otvorila Ljerka, primila ga je u kuću, on je skinuo kaput, ušao je u dnevni boravak gde je faktički bila cela porodica, a Ljerka je ušla u sobu gde je bio njen suprug Petar sa decom. Ona je sedela sa Petrom i u jednom trenutku iz dnevnog boravka čuli su se pucnji, a onda jauk i zapomaganje. Petar je skočio, otvorio je vrata i ušao je u dnevni boravak. Video je kako Dragutin iz pištolja puca i ubija njegovog oca Petra Starijeg. Njegov otac je pao ispred sinovljevih nogu, Petar je krenuo da pomogne i da podigne glavu svoga oca da mu ukaže pomoć, međutim u tom trenutku je osetio 
da ga je neko čvrsto uhvatio za leđa i uvukao ga je u sobu. To je zapravo bila ljerka i odmah je zatvorila vrata. U tom trenutku dok je ona njega povukla da bi ga uvukla u sobu, Dragutin je planirao da ubije i Petra mlađeg. Međutim, kako ga je ljerka povukla, on je taj metak ispalio u prazno. Okrenuo se, ispraznio čitav šaržer u već ranjena tela. Na mestu je ubio nevenku tako što ju je overio još jednim metkom u glavu. A teško je ranio Petra Mikuša starijeg i Franju Fantona. Oni su preminuli u urgentnom centru u Osijeku. A Dragutin Heinman se dao u bekstvo. Posle nekoliko meseci pronađen je tako što je izvršio samoubistvo iz istog onog pištolja. Ovaj događaj je ostavio strašnu traumu na celu porodicu. Petar i Ljerka su bili na jednom privremenom odsustvu s posla da bi se psihički oporavili i da bi naravno sahranili svoga oca i tetku. Petar je sada tešio majku ne samo zbog gubitka još jedne rođene sestre koja je nastradala u najlepšim godinama imala je svega 53 godine jedan strašan zločin koji je odjekno u celom regionu. Novine i štampa su pisale o ovom događaju, a možete samo i zamisliti kako se sve to odrazilo u samom Osijeku i na samom radnom mestu Petra i Ljerke. Svi su govorili samo o tome. Petar je bio duboko potresan i govorio je da ne može da razume ljudski um koji se odluči na ovako nešto, ubistvo iz ljubomore. Govorio je Bože ima toliko žena. Ostavila ga je. Pa šta sad? Zamislite, ubijate nekog iz ljubomore zato što vas je ostavio, a vi ste oženjeni. I Petar je proklinjao ubicu svoga oca i svoje tetke. Govorio je da je najgori čovek na ovom svetu Dragutin i da se nada da je tim činom samoubistva na kraju otišao u pakao. I još je i rekao da nije izvršio samoubistvo, ja bi ga tražio da bi mu se osvetio. A ubeđen sam da je isti imao nameru i mene da ubije i da nije bilo moje ljerke, ja bi sada isto bio u čituljama. Ljerka je instiktivno spasila svog supruga Petra. I ona je govorila, Bože, hvala ti što si mi dao snage da spasem Petra. Kako bih ja sada kroz život išla sa dvoje dece bez muža? I nastavili su zajedno da rade u pekari. Težak je pekarski posao, ali to je častan i pošten posao. I oni ljudi koji ga rade, rade jednu lepu i plemenitu stvar. I Ljerka nije bila samo lepa, nego je bila i ambiciozna. I ona je tu svoju ambicioznost i ideju koju je imala saopštila i svom suprugu Petru. Rekla mu je doslovce ovako. Ja planiram da mi zajedničkim radom podignemo neki kredit iz banke, da uložimo u neku pekaru i da pokrenemo svoju proizvodnju. Mislim da ćemo na taj način doprineti ne samo poboljšanju našeg standarda, nego ćemo omogućiti našoj deci bolje školovanje, a nadam se i da ćemo kupiti i novi stan. Petar je rekao, ja te podržavam u toj priči, tako ćemo i uraditi. Međutim, kod Petra se sve završilo samo na tom obećanju. Zapravo, Petar je počeo da se odaje sve više alkoholu. I ne samo alkoholu. Petar je počeo da se kocka. Nije on bio klasični kockar, ali kad god je imao slobodno vreme, odlazio je u kladionice. I tamo je iz dana u dan počeo da troši sve više i više od svoje zarade. I to je Ljerku strašno počelo da nervira. Jer s obzirom 
da su njih dvoje radili u istoj firmi, ona je odlično znala kolika je njegova plata. Počela je da mu postavlja pitanje, dobro Petre, šta se dešava sa tvojom platom? Vidim da sve češće i češće dolaziš pripit, u čemu je problem? On je govorio, neki prijatelj dobio je sina, te ovo se desilo, te sada slavim pobedu, ova utakmica, te ona utakmica. Međutim, to nije prolazilo, zato što su radili u istoj firmi i Ljerka je znala sve njegove prijatelje. Znala je sve o svom mužu, kao i on o njoj. Ljerka je počela i da sumnja da možda Petar ima i ljubavnicu. A s druge strane, Petar je bio ljubomoran kad je Ljerka u pitanju. On je njoj stalno nabacivao. Eto, s kim si radila u smeni, zašto sada odlaziš na posao našminkana, zar je za pravljenje hleba i bureka potrebna šminka i karmin, ne razumem zašto si kupila sada tako kratku suknju, da li ideš na neku modnu reviju ili u pekaru da radiš, stalno je nešto prigovarao i Ljerka je zbog tih njegovih ljubomornih pitanja osjećala kao da je on time guši i htjela je slobodu. Počela je sve više da razmišlja i da ako se Petar ne popravi, da se ona razvede od njega. I nekako u tom periodu ona i saznaje da on zapravo svoju platu i novac troši u kladionicama i tu joj je pukao film. I Ljerka je odlučila da ostavi Petra Mikuša. To je bilo 2009. godine. Posle 14 godina braka, Ljerka se odlučila na jedan vrlo radikalni potez koji se na ovom brdovitom Balkanu smatra za nešto što je nemoralno. Međutim, to nije tako. Ljerka je postupila ispravno. Nije htjela da živi više sa čovekom koji je laže. Jer za ženu je najveći poraz kada sazna da živi sa manipulatorom i lažovom. To je gore nego da ju je prevario sa nekom ženom. To žena nekad zna i da oprosti. A žene zapravo opraštaju muškarcima preljubu zato što one i ne doživljavaju tako ozbiljno seks kao muškarci. Za njih je mnogo gori prestup ako njihovi muževi novac koji su zaradili troše na neke druge stvari, a ne donose ga u kuću i ne ulažu ga za svoju decu i za svoju porodicu. Žene to ne opraštaju, jer žene su kao lavice. Kada osete da lav umire, one traže drugog lava, jer njima je potreban neko ko će štititi njihovu decu i koji će doprineti da porodica bude obezbeđena ne samo materijalno, nego da bude zaštićena i fizički. Ako one primete da taj muškarac više nije sposoban za takve funkcije, one se odlučuju i na radikalne poteze, a to je da postanu samohrane majke. I ja bih voleo da muškarci shvate da ovo kod žena nije namerna odluka, nego to je njihov instinkt. Nešto što im je ugrađeno od prirode. I Ljerka se sasvim prirodno i ponela u ovom slučaju. Ona je 2009. godine napustila porodičnu kuću Petra Mikuša u Vukovarskoj ulici i seli se u stan koji je iznajmila u Štrosmajerovoj ulici u Osijeku i sa sobom vodi i svoju decu. Tada u tom periodu maloletnog sinčića i maloletnu čerkicu. 2009. godina bila je vrlo turbulentna za ovo dvoje mladih ljudi, ali Ljerka je čvrsto odlučila da se ne vraća Petru. Bez obzira što su se oni svakog dana viđali na poslu, što je on obećavao kule i gradove, kako će se promeniti, kako će početi sada platu da donosi kući, kako neće popiti ni čašicu alkohola, da nikada neće ući više u nijednu kladionicu, 
da neće na televizoru pratiti čak ni futbal, da ga ništa od sporta neće interesovati, samo da mu se ljerka sa decom vrati kući. Jer kako kaže, pati i on, a pati i njegova majka Marija. Ali Petar nije shvatao da ženu možete razočarati devet puta, ali deseti put nećete moći, jer ona vam neće pružiti desetu šansu. Ljerka je ovog čoveka, kome je spasila život, počela da doživljava kao parazita i kao teret. I smatrala je da mora da se otarasi tog tereta. Najbolji način je razvod. I dve godine su oni bili u toj priči te hoćemo da se razvedemo, te nećemo, odnosno Petar nije prihvatao razvod. Dve godine su išli po tim savjetovalištima gdje su im razni socijalni radnici savjetovali kako da ponovo počnu bračnu zajednicu, kako Ljerka treba da mu pruži još jednu šansu. Međutim, Ljerka je rekla ja sam njemu pružila do sada 99 šansi i više nema prostora za novu šansu jer ja mu ne verujem. Ja znam da se ovaj čovek nije promenio. I u nekom momentu, tokom te dve godine, Ljerka je pokrenula brakorazvodnu parnicu, koja je trajala nekoliko meseci i sud je doneo odluku da je ovo dvoje ljudi razvedeno. I Ljerka od 2011. godine postaje slobodna žena. Petar se sa tim nije pomirio. On je nije doživljavao kao slobodnu ženu. On ju je smatrao svojom. I dalje je maltetirao Ljerku svakog dana i na poslu. Stalno je nešto govorio, mesi, mesi, neće ništa da ti škodi, zar se tako dolazi na posao. Onda je ismevao kod drugih kolega i kod koleginica. Čak je Petar počeo da glumi i nekog zavodnika i švalera i počeo je da se nabacuje nekim njenim koleginicama dok je ona sve to gledala. Međutim, kod nje je to bio samo još jedan dodatni minus. Petar je u njenim očima ne postao mali, nego prestao je da postoji. I on to nikako nije mogao da shvati. Čak je počeo da joj šalje i poruke, tipa vrati mi se, moja si. Pa onda kada bi malo popio više, tu je bilo i nekih drugih poruka, koje sada ne bih teo da citiram. Međutim, čudi me da sve to Ljerka nije prijavljivala policiji. Ljerka je govorila nekada svojoj mami Ani, šta joj se sve događa od strane bivšeg supruga i majka Ana je u jednom trenutku počela da se brine za Ljerku. Međutim, čudi me da i majka Ana nije prijavila ponašanje svog bivšeg zeta policiji, jer pretnja koja se uputi preko telefona, ona nosi neku poruku i može da bude osvarljiva u svakom trenutku. Ako vi nekom pošaljete telefon, poruku telefonom ubićute, znači da vi to negde u podsvesti stvarno mislite. I ja bi stvarno apelovao da se takve poruke tretiraju kao vid krivičnog dela malte ne pokušaja ubistva. I da se najstrože osuđuju lica koja šalju takve preteće poruke. Naravno, sve to treba dokazati. I Ljerka je Radeći sa Petrom, ona ga je onako i posmatrala i počela je da ga se plaši, jer videla je da nešto nije u redu s njim. Videla je nešto čudno u njegovim očima, videla je neki mrak, osjećala je da on nešto smišlja, da mu je duša crna. I osjećala je potrebu da nađe zaštitnika. I posle dve i po godine samoće, Ona je počela jedan bezazleni flert sa jednim kolegom s posla, a onda je i počela emotivnu vezu sa istim. I ona to nije krila. Ona je to rekla svim svojim prijateljicama, da se osjeća voljenom, da je srećna i da je u vezi sa Zoranom Vargom. I Ljerka je 3. novembra 2012. godine odlučila da javno objavi tu svoju vezu na fejsu. I napisala je da je u vezi sa Zoranom Vargom. Naravno, komentari su bili pozitivni. Svi koji su ih znali 
napisali su bravo Golubčići, slali su im srca, lajkovali su i želeli su im sreću. Gerka je tu svoju objevu okačila u subotu. Međutim, Petar nije tako često koristio društvene mreže. On je gledao da svako svoje slobodno vreme provede u kladionici i da popije koju čašicu. Međutim, neko od njegovih poznanika s posla rekao mu je, dobro Petar, da li si pročitao šta je okačila tvoja ljerka na Facebooku? On je rekao ne, pa kaže da je u vezi sa Zoranom. Kaže sa kojim Zoranom, pa kaže sa Vargom. Kad je to čuo, Petar samo što se nije srušio sa stolice. Apsolutno više nije razmišljao ni o premijer ligi, ni o Bundesligi, niti o bilo kojoj ligi na svetu, samo je razmišljao o Ljerki i o Vargi. Petar je Ljerku doživeo kao najvećeg neprijatelja u tom trenutku. On se sve vreme nadao kako će ona da mu oprosti i da mu se vrati. Računao je imamo dvoje dece, sigurno će ona zbog njih na kraju da se i pomjeri sa mnom. Da li je on sad nju i voleo, ja o tome ne bih da pričam, jer čovek koji nekoga voli, ono njemu misli sve najlepše. Ne šalje mu preteće poruke kako će ga ubiti. I Petar na poslu sada traži ljerku kako bi sa njom to nešto raspravio, međutim nisu se tog dana videli, to je bio utorak i odlučio je da sutra dan u sredu ode ispred njenog stana i da sačeka ljerku kada se vraća s posla. Znao je kada deca odlaze u školu, znao je da su u drugoj smeni, otišao je oko 14.45 časova da sačeka ljerku kada se vraća s posla, međutim ona je nešto ranije došla i bila je već u svom stanu u Štrosmajrovoj ulici, na četvrtom spratu Solitera gde je i živela. Petar je čekao ljerku i kada se ona nije pojavila ni do tri sata, on je shvatio da je ona najverovatnije ili otišla kod Varge ili je došla ranije s posla. I Petar je pozvao ljerku telefonom i kada se ona javila, on je njoj sasuo jednu bujicu uvredljivih reči preko telefona. Prosto je urlao. U tom trenutku je i prošao pored njega jedan dečko koji se zove D.K. On ga je samo pogledao, rekao je ovaj 100% nije normalan. Pošto je taj momak otišao do marketa, zadržao se tamo 15-20 minuta u povratku kada se vratio, Petar je i dalje stajao ispred zgrade, vikao je, dozivao je ljerku i psovao joj je i majku i vređao je najpogrdnije. Čak je i vikao ubiću te, odraću te živu i tebe i vargu, siđi dole, imam s tobom nešto da razgovaram. On je toliko vikao da ga je čula ne samo cela zgrada, čulo ga je čitavo naselje. I niko od komšija nije pozvao policiju da prijavi čoveka koji uznemirava javni red i mir. E sada, kako je Petar ušao u stan kod Ljerke, to ostaje misterija. Jer Petar je imao veliki svežanj ključeva u svom džepu. Možda je jedan od njih i bio ključ od Ljerkinog stana. A možda ga je Ljerka i pozvala telefonom i rekla ajde dođi gore da se nešto dogovorimo, da vidim u čemu je problem, šta se to s tobom dešava. Jer kada je Petar ušao u Ljerkin stan, on je isti odmah zaključao. Da li ga je Ljerka pustila da uđe ili on imao ključ, ja to sa sigurnošću sada ne mogu da tvrdim. Ali stan je bio zaključan i ključ je bio u bravi sa unutrašnje strane. Čim je ušao u stan, Petar počinje da baca stvari po njenom stanu, da joj razbija slike, polomio je i ormar, polomio je i neku flašu pića. Rekao je, jesi ovo spremila da sa svojim ljubavnikom popijete večeras? Razbio je bocu vina tako što ju je udario o pod. Sve su to komšije čule. Ljerka je otvorila prozor i počela je da viče moli vas zovite policiju, ovaj će da me ubije. Pomozite mi upomoć, upomoć. 
I to njeno upomoć ne samo da je čula zgrada, čulo je čitavo naselje. Ali komšije su zatvarale prozore. Pojačavali su glasno muziku i televizor da ne bi čuli Ljerkino za pomaganje i zov u pomoć. To je nešto što je najpotresnije u ovoj čudnoj priči. A u stanu se i dalje dešava horor. Petar juri Ljerku i počinje da je tuče. Ona uzima nekako svoj telefon i trči na terasu. Najverovatnije sa namerom da pozove policiju ili Zorana Vargu. Međutim, u tom trenutku Petar je sustiže, hvata je za kosu, uvlači je unutra, nekoliko puta je udara po licu i u kuhinji sa njenog radnog stola uzima kuhinski nož i počinje da ubada ljerku u predelu vrata. On je ovu nesetnu ženu zaklao i više niko nije čuo njeno zapomaganje. Tada, kada se to desilo, kada je pustila iz svojih grudi posljednji krik, koji je bio samrtnički ropac u stvari, čula je jedna komšinica ne iz ljerkine zgrade, nego iz zgrade preko puta i pozvala je policiju. Policija je došla i trebalo joj je pola sata da razvali vrata kako bi ušla u ljerkin stan. Zašto toliko dugo, ja to sada ne znam, ali pola sata su se oni mučili da razvale vrata. I kada su najzad ušli unutra, tu na sredini u dnevnom boravku, videli su dva tela kako leže jedno preko drugog. Zapravo, Petar je bio preko ljerkinog tela. On je, kada je zaklao svoju suprugu, legao preko nje, Pozvao je, zamislite, monstruoznost, svoju majku Mariju i rekao je, mama, ja sam ubio ljerku, a sada ću i sebe. I zamislite, nesečna žena koja je sahranila dve sestre, koja je sahranila muža, sve kao posljedica ubistva iz ljubomore. Sada ima mrtvu snaju i sina koji preti samoubistvo. I on ne samo da je pretio, nego nekoliko puta se ubada nožem u stomak i počinje obilno da krvari. On je to izveo malte ne kao harakiri. Međutim, nije bio vešt kao što to rade samuraji i tu je ispao amater, izbao se onako amaterski, jeste obilno krvario, ali je preživeo. Kada je Ušla policija, on je plakao i tresao se. Odmah su ga prevezli u urgentni centar, gde mu je ukazana prva pomoć, data mu je transfuzija krvi, pošto je mnogo iskrvario i Petar Mikuš je preživeo. I ubrzo počinje i suđenje Petru Mikušu. Na sudu je izjavio da je on ovo uradio zato što je Hteo da spasi svoju decu. Zamislite, hteo je da spasi svoju decu od Zorana Varge. Zato što se plašio za svoju čerkicu. Govorio je da će majka da nauče čerku na neku stran puticu, da prisiljava jadno dete da spava na podu dok ona spava sa svojim ljubavnikom u krevetu. Mislim, koja nebuloza. On bi to preduzeo neke radnje ranije da se to dešavalo, a nekada je to pročitao na Facebooku. On do njene objave nije ni znao da je ona sa Vargom u vezi. Pričao je razne gluposti. Međutim, suđenje je trajalo vrlo kratko. Sud je odlučio da je Petar bio uračunljiv kada je izvršio ovo krivično delo femicida i kasnije pokušaja samoubistva. Ali da je ipak bio dosta rastrojen. Sud mu je našao niz olakšavajućih okolnosti. Jedna od njih je bila ta da je on u Ljerkin stan došao nenaoružan. Objašnjenje suda je da je planirao da izvrši 
ubistvo Ljerke, on bi poneo sobstveni nož ili možda pištolj. Jer kažu, šta ako ona nije imala nož sa stola? Mislim, pa gluposti, ubio bi je nečim drugim. Možda bi je bacio sa terase. Sud bi ga možda po takvim okolnostima i oslobodio. Izvršila žena sam ubistvo i tačka. Petar je nevin. Čak se i pitam kako mu je mašta zakazala, pa nije smislio možda ovakav scenariju. Da se ona sama zaklala, a da je on onda uzeo taj nož i izbao se po stomaku i legao pored nje da umru zajedno. Sud je uzeo i olakšavajuću okolnost da je Petar doživeo dve porodične tragedije u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Prva kada mu je ubijena jedna tetka iz Ljubomore i druga kada je preživeo masakr u njegovoj porodici gdje su mu nastradali još jedna tetka, otac i prijatelj njegove tetke. Tu ga je spasla žena koju je on upravo 7.11.2012. bukvalno zaklao u jednom klasičnom činu femicida. Ne mogu da shvatim takvog čoveka, žena koja mu je spasla život, žena koja mu je rodila dvoje dece, žena koja ga je voljela najviše na svetu, je zaslužila po njegovom mišljenju da bude ubijena zato što je ostavila čoveka koji nije bio sposoban da je prati kroz život i koji je bio kockar i usto još i alkoholičar. I sada je ona kriva za sve, zato što se zaljubila, zato što je možda našla nekog s kim će da otvori pekaru, zato što će njegova deca da shvate da njihova majka je veći borac od njega, da je hrabrija, da ona ima svoje snove i da ima za koga da živi. I on je odlučio da taj život prekine i prekinuo ga je. Zato što kao jedan tipični Balkanac nije mogao da podnese da žena bude uspešnija od njega. Zbog svega toga što je učinio, sud je doneo presudu koja je glasila deset godina zatvora. Da, dobro ste me čuli. Deset godina zatvora. Tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu i njemu je suđeno po tom članu teškog ubistva gdje je predviđena kazna od 10 do 40 godina a on je dobio 10 godina i nakon 9 godina je izašao iz zatvora zbog lepog vladanja najverovatnije da sada je i zaljubljen da ima možda i neku prijateljicu jer ima bezbroj žena koje se pale i lože na te likove koji izađu iz zatvora, bez obzira što su ženo ubice i što su uradili nešto najstrašnije i što se to zove femicid. I ja u ovoj priči ne osuđujem samo njega i ne želim da komentarišem sud koji je doneo ovako malu kaznu koja je faktički stimulacija za druge ženo ubice ne samo u Hrvatskoj, nego na čitavom Balkanu, jer ti koji planiraju da ubiju svoje žene, oni čitaju mnogo o takvim slučajevima i malte ne se udružuju i saosećaju sa istima kao pripadnici nekih sekti. A pogotovo njihovi advokati ne samo da čitaju i da razmenjuju svoja iskustva, nego se na suđenju svojim klijentima pozivaju na tu i tu presudu koja je donesena za isto krivično delo gdje je počinilac osuđen na minimalnu kaznu. I ja verujem da je ova presuda spasla mnoge počinioce femicida u tom smislu da su umjesto najstrožije kazne dobili najminimalnije. Ispod ovoga se ne može, osim da se čovek oslobodi. I to se dešava. Imamo mi i takve slučajeve. Nema dokaza, u redu je, slobodan si. To što si ubio ženu, ma nema veze. Samo da si ti živ i zdrav. Dragi moji prijatelji, krive su i komšije. A zašto? Zato što nisu želeli da čuju plać i 
poziv za pomoć ove jadne žene, koja je doslovce rekla, ljudi pomozite mi, ubit će me. Pa kakvi ste to ljudi, kakve ste to komšije, ako ne pomognete nekoj ženi koja vam živi tu u neposrednom komšiluku. To je bila jedna dobra žena, samohrana majka dvoje dece. To je bila vaša pekarka, koja je svojim rukama mesila hleb koji ste vi, gospodo, jeli. I sada kada ste čuli njen poziv za pomoć, i umesto samo da uzmete telefon i pozovete policiju i da vam savest bude čista, vi ste postali indirektni saučesnici u ovom ubistvu. Sedeli ste kod kuće i pojačavali televizore i gledali raznorazne realitije i španske ljubavne serije. I ronili ste suze za tim glumicama, sram vas bilo, a niste hteli da spasite svoju komšinicu. Pa kakvi smo mi to ljudi? I to se ne dešava samo tamo kod vas u Osijeku. To se dešava i u Zagrebu, i u Splitu, i u Sarajevu, i u Prištini, i u Novom Sadu, i u Beogradu. I dešava se u svakom selu na brdovitom Balkanu. Malte ne se naslađujemo tuđim plačem i tuđom nevodom. Hranimo se tuđom mukom zato što mi nismo uspeli u životu. A zašto to nismo uspeli u životu? Pa nismo svi mogli da budemo direktori velikih firmi i nismo svi mogli da se nakrademo dovoljno para i da imamo luksuzne limuzine i da nam se svi dive kao uspešnim ljudima. I onda kada komšija počne da tuče komšinicu, Mi pojačamo televizor i smeškamo se. Sram nas bilo i ovaj događaj iz Osijeka ne sme biti zaboravljen. On mora da nam bude opomena. I to što je ovaj osuđen na samo deset godina zatvora, to je problem svih nas. Ne samo porodice koja je izgubila voljenu čerku i ne samo problem dece koja su izgubila voljenu majku. To je problem čitavog regiona. Neka plać i poziv za pomoć ove žene i dalje odzvanjaju u našim ušima i neka nas probude iz sna i da ne sanjamo više realitije i da ne gledamo više sapunice nego da pogledamo svet u oči onakav kakav zaista jeste. A on je surov i u njemu se dešavaju najstrašnije stvari kakav je femicid. A ovo je klasičan primer femicida. I zato stop nasilju nad ženama, a mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči. A do tada ja vas pozdravljam.